ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഫിഷ് കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ പേരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നാമകരണം ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് വെറൈറ്റി സാധനമാണ് നമ്മൾ തന്നെ പലതരം മേഖലകളിൽ കൂടി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ അര കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് ഇത്രയും സാധനം ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ മറ്റേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി മഞ്ഞൾപൊടി എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്തെങ്കിലും പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനമാണ് മഞ്ഞൾ ഓവറായാൽ അത് ടേസ്റ്റ് മോശമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ക് വെച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇല എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പരാതികൾ കാണാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാരിനേഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി അരിയാനും പിടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഇവിടെ ആ ഇല കൊണ്ട് തന്നെ മടക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാണികളൊന്നും കറി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചതയ്ക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ പൊടി നമ്മൾ ആകെ ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടിയും കുലുവാപ്പൊടിയും ഈ രണ്ട് പൊടിയും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വറുത്തെടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് അരിഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനങ്ങനെ അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറിയാം തക്കാളി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും തക്കാളി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ട് അരിയുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ വയണ്ട ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും തക്കാളിക്ക് തക്കാളിയും മുളകുമാണ് കറി വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിത് വറക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളിയാണ് മീൻകറിയുടെ ആ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മീൻകറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ വളരെ മിനിമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പോൾ തക്കാളി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കാം ചതച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചതച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചതച്ചാൽ മതി കാരണം അത് ഇടയ്ക്ക് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറിക്കകത്തിട്ട് കട്ടപ്പാക്കി എടുക്കും 
ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ നിന്ന് നീളത്തിൽ കീറി അതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സെറ്റായിട്ടായിരുന്നു ഇത് മതി കാരണം ആ ഇഞ്ചി കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇതിടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ മീൻ കറിക്കാത്തൊരു ഇഞ്ചി കടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി കുക്കിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ ഡൺ 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 ആ ഡൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയുടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം ആദ്യം ഇത് വറക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെളിയിലായതുകൊണ്ട് കാട്ടടിച്ച സ്റ്റൗ കട്ട് പോ കെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വറക്കാനുള്ള എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കി കുക്കിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മീൻ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ കൈ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അതെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ മീൻ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ ഫിംഗർ ഫ്രൈ കൂടെ ആവില്ല കേട്ട മീൻ ഫ്രൈ പ്ലസ് ഫിംഗർ ഫ്രൈ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണേ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഫ്രൈ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതിയല്ലോ ചേക്കനെ നമ്മളെ ആ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ മീൻ്റെ ആ ഒരു വേവ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുണ്ടൻ മീൻ വെച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വറുത്ത് മീൻ ആയല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇതിലും ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കറി നമ്മൾ പുറത്തോണം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പുറം കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്ററും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മീനൂടെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഓടി വരാം 
നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ വറുത്ത മീൻ വറുത്ത മീൻ മാത്രം ഇവിടെ മാറ്റി തരുന്നത് അതിൻ്റെ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടുന്നത് ഈ ലേശം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഒരു പേസ്റ്റ് പതിവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പോകും ഈ എണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെറ്റേ ഇട്ട് വഴറ്റി എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അതിൻ്റെ നല്ല മസാല ആ എണ്ണയിലുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും തക്കാളിയുടെ ആ നീരിറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണയുടെ ആ തിളപ്പങ്ങ് മാറിയത് നമുക്ക് വേറെ പാത്രം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം സെയിം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഏകദേശം വാങ്ങിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ആകെ ഇടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടു മുളക് പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കുവാനും ഇനി വേറെ നമുക്ക് മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല മുളക് പൊടിയൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഉലുവാപ്പൊടി വെറും ഒരു നുള്ളു മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മസാല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വരും ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എപ്പോഴും കറിക്കകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണേ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി പോയാലും കറിക്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തിളയ്ക്കാൻ നല്ല കൊഴുത്ത ഗ്രേവി അല്ലേ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ഇടാൻ ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കറിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കണക്കിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണ് ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് റസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാമകരണം നടത്താൻ നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ഒരു കറിവേപ്പ നമുക്ക് പറിച്ചിടാം ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇടാം ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജൈൻ ആയിട്ട് നടക്കുക അപ്പം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തമ്മിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെയിൻ ചടങ്ങുണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളായിട്ടൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോട് കൊള്ളാമെന്ന് ഒരിക്കലും അഭിപ്രായം വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാറും ആ പച്ചമുളകും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കഷ്ണം ഇട്ട് എടുക്കുക 
നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാമേ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആകെ ചൂട് ചോറാ ചോറ് ചൂട് മീൻ കറിയും ചൂട് ചോറും ആ പച്ചമുളകും ആദ്യം നമുക്ക് ചാറ് മാത്രം വെച്ച് അല്ലേ ചാറ് മാത്രം വെച്ച് പൊളിക്കും ഇപ്പം പൊളിക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ തക്കാളി ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകിൻ്റെ പീസോട് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്താ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളിത് കഴിച്ചോ സൂപ്പറാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഒരു രസമില്ല ചാൻസില്ല ഇനി അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല കഷ്ണം എന്ത് അതിൻ്റെ വേഗം നോക്കണ്ടേ അല്ലേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഒരു പച്ചമുളക് വെക്കുക നല്ല ചൂടാ കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് കാരണം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മലയാളി ഞാൻ കഴിച്ചു പോവാണ് അന്യേ സാധനം ഓ രക്ഷ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം എരിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം എരിവ് ഇടാൻ ഈ കഷ്ണം ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ആ ഒരു തക്കാളിയും മുളക് എല്ലാം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തക്കാളി ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് കഷ്ണ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പടുക്ക ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിയണം ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് എന്ത് ടപ്പ് 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 ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സാധനം കഴിഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റി ഫാക്ടർ ഇത് കഴിക്കാതെ ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തത്തില്ല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക തക്കാളിയിൽ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എടുക്കുക പൊളി ഒരു വർഷം വരാം അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റോ ടേസ്റ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ക്യാമറമാനൊക്കെ നിന്ന് കൊതി വിടുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതൊരു സംഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്നതാകുമ്പോൾ കാണാം ബൈ ബൈ മച്ച്